Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio dei Conto Terzisti. Oggi siamo solo io e Giuseppe che può salutare. Ciao a tutti. E torniamo un po' con i piedi per terra. È già da circa, penso, 15 episodi che utilizziamo macchinoni su macchinoni, nuovi acquisti. Oggi dobbiamo curare i campi dei clienti storici. Io andrò a errorare, invece lui andrà a fertilizzare. Ci sono già le task prese, quindi tu, Beppi, puoi partire anche senza di me. Perché devo ricordarvi che in alto a destra e in descrizione vi lascio l'ultimo video su The Italian Farmer. È un video ricaricato dove sono andato appunto a... con l'erroratrice nel pisello proteico. Se volete andarlo a vedere o rivedere, ho messo delle informazioni importanti che mancavano, di conseguenza se volete farmi un piacere andarlo a vedere, mi aiutate considerando che non penso farà tante visualizzazioni, l'ho appena pubblicato, insomma vedremo considerando che è un reupload, boh non lo so. In ogni caso saluto le ultime attività su Instagram, mi raccomando se volete essere salutati mettete like alle foto su Instagram e soprattutto seguitemi anche per rimanere sempre aggiornati. Allora salutiamo gli ultimi, dai, quelli che mi stanno nello schermo, Frank fai da te che ha iniziato a seguirci, Bella MC che è una ragazza, mamma mia una ragazza su questo canale, <ride> Pippi Francesco, Scarro Davide, Purre... Eh, Purrer Vandelli Salardi 05 Benissimo, grazie ragazzi per tutti Hanno iniziato a seguire ultimamente Proprio negli ultimi dieci minuti Il profilo come se sapessero Che <ride> iniziasse La registrazione Detto questo mi preparo già le domande per dopo Ce ne sono alcune interessanti, certe molto banali Ma do precedenza a quelle molto interessanti In ogni caso ho ripreso Possesso del volante E c'è stato un grandissimo ragazzo che mi ha detto proprio un luminare, il luminare della scienza, che mi ha detto guarda che se tieni lo sterzo girato mentre apri farming si, ammor- si ammorbidisce. Non si ammorbidisce proprio allo zero assoluto, ma rimane un 5%, il che mi va benissimo piuttosto di dover disinstallare il sistema operativo per trovare il problema. E niente, partiamo col se- mio 6150- 6155M, scusate mi sto un po' impappinando, eh, con motore 6008, vi ricordo, qua mettiamo il verso in avanti, e eh, 155 cavalli, ruote strette, GPS Green Star installato a bordo, eh, voto di erbicida pieno, una Ardi Mega 2200. Allora, campo 19, è un campo veramente grande che dovrebbe essere in fondo a te. Invece Giuseppe dove sei andato? Io sono andato al 55, un campettino piccolo. Ok, vabbè, ma ti piacciono proprio le cose piccole, no? No, dai, su- suona malissimo. <ride> Comunque io sto guardando il telefono ed è per quello che non sto in strada ragazzi Ma adesso eh, riprendo possesso della, della viabilità No comunque A che ora abbiamo iniziato Giuseppe te lo ricordi? Boh, uh, tre minuti fa facciamo alle 50 eh, Tre minuti fa più o meno Sì ok perfetto dai eh, Allora Fabrizio Leppa Iniziamo subito con le domande Mi chiede io sono conto terzista Ma ho anche la mia azienda privata Ma piccola Giuliano, il tuo terzista quanto si prende a trebbiare ad ettaro? Allora, dipende molto da che tipo di trebbiatura, cioè se mi viene a trebbiare un riso c'è il costo, se mi viene a trebbiare il grano c'è un costo, se mi viene a trebbiare la soia un altro costo, se utilizzo il taru o faccio l'andana un altro costo, ma ti posso dire uno dei prezzi, quindi quello del grano, barra da grano eh, con tarup acceso, di conseguenza, scusa, non tarup, trincia sermenti, diciamo trincia paglia avviato, mi chiede circa, molto molto circa, eh, 150-140 euro ettaro. Ma dato che sei conto terzista anche te, io ti faccio una controdomanda. Quanto ti chiede il tuo? In ogni caso, oggi dobbiamo fare un campo, guardiamo il nostro cliente, è un brutto vecchiaccio. No, sto scherzando, ci mancherebbe, è solo una battuta, però sarebbe stato più bello andare dalla ragazza, dalla nostra Sophie Dresner, però non possiamo. Prima facciamo il nostro amico Eric Roberts, che comunque ci regala 6.22 ettari da trattare con glifosate. Perché sì, ragazzi, è un incolto sto campo. No, anzi, è seminato. Cosa ha fatto su sto qua? Tipo di prodotto in fase di crescita. E eh, vabbè, cioè, cioè con, delle, con delle piante, ragazzi, se guardate, sorghetta, eh, falsa, com'è che si chiama, Fals- eh, carota, carota selvatica, mh, cardo, pff, mamma mia, mamma mia, che, che campi, che campi. Comunque, noi gli trattiamo quel glifosate, ha richiesto, eh, andiamo. Allora, regoliamo già la barra, facciamo sempre i nostri giri attorno, inversore, noi la possiamo aprire. 
Ok. Non mi ricordo neanche quanto è lunga. Quanto è lunga sta barra, Beppi? Non mi credo 24 metri. 24 metri, ma che ricchi che siamo. Non attacco Beh. le quattro ruote motrici, che tanto. Il sì, sistema... 24 metri. Ok, allora. Io direi di fare già un punto AB qui, anche se è il giro attorno, che tanto dopo teniamo sempre questo. In ogni caso, regoliamo la barra che sia proprio 30 cm più alta rispetto alle infestanti. Ecco qua. Perché è inutile bagnarle troppo forti oppure toccare con la barra contro, di conseguenza a posto. Se ci sono addirittura dei papaveri, mm, sembra il mio pisello proteico. <ride> eh ragazzi, autoironia. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Adesso abbiamo già anche l'autotrack inserito. Non dovremmo far danni, vediamo. Mm, no, dai, andiamo, andiamo molto bene. E guardate, ho messo dentro il round up max perché... <ride> Guardate che, che distruzione c'è il fuoco dietro la barra Ecco questa è una cosa che proprio fin dall'inizio lo dissi No qua devo guidare a mano Staccami Perfetto eh, Lo dissi in, in uno dei primi episodi delle, delle varie serie Che proprio non, non mi piaceva questo sistema Avrei preferito non so una texture di bagnato sopra le infestanti Che poi dopo una, un giorno 24 ore diventavano secche Così sarebbe stato... Più carino, ma non chiediamo la luna agli sviluppatori di farming. Dopo andiamo avanti. Intanto, allora, Michele Fosolato. Ma che tipo di problemi ha avuto Belluco con il 7R, se lo sapete? Per chi non conoscesse Belluco, vada sul suo profilo Instagram, chiocciola Belluco Farm. Comunque è un ragazzo che fa vedere la sua vita in campagna tramite questo profilo Instagram molto seguito. Il suo 7R, che adesso sta sostituendo, sinceramente non so che problemi ha avuto, però so solo, e questo lo sanno tutti, che si è lamentato di un sacco di problemi negli anni, che comunque si, si vede dal display, ha già... 6-7 mila ore non lo so in particolare non gli ho mai chiesto anche se lo conosco abbastanza non gli ho mai chiesto che tipo di problemi ha avuto adesso qua un attimo di concentrazione da manovra mamma mia non voglio distruggere la hardy subito che è da un po' ragazzi che non la uso e non sono proprio abituato e mi sa che anche qua Beppi dovremo dovremo aggiornarci cosa dici? Una nuova, so una nuova botte del diserbo perché insomma proprio da non è da contoterzisti seri come noi questa botte qui è proprio da, da mezze pippe cioè anche nella realtà ce n'è una migliore mamma mia comunque eh. <ride> eh, Giuliano cosa ne pensi del sorgo? Cosa, cosa ne pensi del sorgo? ci chiede Alessio Spada coltivazione critica poco mercato non, non trovi dove venderlo problemi se una sorghetta non, non riesce a controllarla, quindi non esistono diserbi selettivi per il sorgo. Prezzo di mercato, se si trova al mercato e mi pare sia quotata solo a Bologna, bassi. Non richiede acqua, può essere un buon secondo raccolto. Insomma, come ogni coltivazione ha i propri lati positivi e negativi. Qua gli diserbiamo anche l'erba, tanto <ride> non, ha, non ha detto nessun tipo di indicazione. Ehm, poi andiamo avanti con qualche altra domanda molti nello scorso episodio mi hanno detto eh, e questo è l'episodio appunto di Conto Terzisti scorso, della settimana scorsa mi dicono comunque caro Giuliano guarda che se la seminatrice è 6 metri con interfila 45 eh, scusa con interfila 75 è appunto allora, ripeto non, così ci capiamo una volta per tutte se la seminatrice ha 8 file la Lenken con interfila 75 il risultato fa 6 metri, io avevo detto 45 ma ragazzi ero abbastanza fuso quel giorno, avevo altri pensieri. Dopo il nostro Bomba06 che scrive un commento, Bomba06 abbonato contro terzista che ha vinto il DLC, l'ha vinto anche Mark88 ragazzi domenica, quindi l'altro ieri, abbiamo fatto appunto le, i sorteggi in live e due, due fortunati hanno vinto il DLC. Perché non c'è una mod per chiudere i settori sarebbe una gran figata. Dico solo questo. Ma non, non c'era nel 17 o no, Beppi? Sì, nel 17 c'era. Eh, nel 19 che forse non avranno avuto voglia di farla. Eh, probabile, <ride> probabile. <ride> Dopo altre domande? No, abbiamo finito. Abbiamo finito qua, ragazzi, quelle domande. E, parliamo un po' col Beppi, che un po' che non lo sentiamo. Che anche... Ah, mi ha fatto, ragazzi, cos'è stato? Forse sabato... Uh, la prima settimana di giugno quella settimana lì un sabato abbiamo fatto una live su Monopoli in cui ha vinto Ema 
E lui ha fatto tutto il tempo al telefono, quel maledetto. <ride> Purtroppo anche quello sì, ha tutto il tempo al telefono. Ecco. E dopo che altro dire? Sì ragazzi, abbonatevi al canale per, per avere vantaggi. Comunque basta premere sul tasto abbonati, potete scorrere i tre livelli, ci sono tre diversi tipi di prezzo e tre diversi tipi di, di bonus. E se mi chiederete già ma quando sarà il prossimo sorteggio, quando regalerai altri DLC, non lo so, forse per il mese di giugno sicuramente facciamo una pausa, riprenderemo da metà luglio. In ogni caso se siete abbonati conto terzisti, quindi terzo livello, eh, avrete il DLC in regalo garantito, insomma il sorteggio del DLC garantito ogni mese. Invece quello che abbiamo fatto nell'ultima volta, l'ho fatto solo perché era un po' speciale con l'uscita del DLC Vicon, oltretutto esce oggi e domani ore 21.30 facciamo una live in cui lo scopriamo un po' assieme con Bepi e Ema. Eh, non penso di far entrare nessuno alla fine. Qua dobbiamo stare attenti col glifosato perché sennò gli distruggiamo i pioppi a questo cliente. Oltretutto vi ricordo abbiamo finito, appunto ha riseminato pioppi, visto Bepi? Di nuovo. Sì, sì, proprio è un pazzo. Ha visto quanto ci abbiamo impiegato? O che è rimasto sorpreso del nostro lavoro? <ride> allora, andiamo qua. E via. A bruciare erbacce. Non riesco a prenderla tutta? Mm, no, che dopo mi dice su. Vediamo. No, dai. Ma sì che due scatole, però dopo dovevo venire a sprecare tanto di quel prodotto... Dai, si arrangia, mi ha detto, ma sì, sì, vai al risparmio. Va bene. Perfetto. E dopo, ragazzi, gli appuntamenti con le live. Mamma mia, questa cosa è veramente oscena. Gli appuntamenti, il problema è che la texture della, della, del diservo non è, non è tanto corretta. Comunque, ragazzi... Come quella per grizzante. Sì, sì, che le punte sono sempre un po', diciamo, approssimate per eccesso. Comunque, Già. ragazzi... E mi raccomando che siamo in live anche venerdì e domenica con un'altra live segreta e se il Beppi ha già visto il calendario sai già cosa voglio fare domenica prossima eh? hai visto? Non, no? ho visto il non ho visto il calendario grandissimo Vabbè, adesso abbiamo <ride> l'autotrack la che mi guida da solo e possiamo avere un po' di visuale in cabina abbiamo la barra del diservo l'irroratrice e via Oltretutto ho messo anche ehm, sulla cloche tutte le funzioni per, vedete, per regolare barra, non barra e così via. E la barra della, della trebbia, la barra del diservo, quindi una figata posso andare a regolare in istantanea. E facciamo un sondaggio, anzi non, il sondaggio purtroppo non si può più fare, maledetti quelli di YouTube, eh? aggiungono una cosa bella tipo il creator studio tutto con le nuove funzioni e così via che ti dà i consigli ma tolgono sondaggi, eh, poter mettere i testi sui video, tolto tutto. Comunque, Beppi non so se tu sai che cos'è quella leva che c'è vicino all'1.8 posteriore. Vicino all'1.8 posteriore? Il portellone, scusate, non l'1.8, il portellone posteriore, c'è una leva? Mm. Hai presente? Ah, sul vento c'è. Sì. Eh, che cos'è? Lo sai, te? Credo che sia per lo sgancio rapido dei carri. Mm, chissà. Forse. Vedre vedremo nei commenti. Oltretutto nei commenti, ragazzi... Eh, ragazzi. <ride> Sembro... <ride> Com'è quello che diceva sei motto? Eh, quello di Canale Mauri 5. Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo. Allora, <ride> scrivete <ride> nei commenti. Oltretutto, mi raccomando, fate anche... Delle domande, fatele anche al Bepi, Ema e così via, che, che rispondono anche loro, almeno fanno qualcosa, sono solo qua a, a scroccare praticamente. Ma... <ride> Comunque l'indicatore dell'Ardi è animato, dai, almeno quello. Almeno quello? L'hanno fatto bene. <ride> Dobbiamo fargli un po' di manutenzione, sto già a dire comunque. E bisogna lavare anche bene la botte dopo. Eh, sì, la botte va lavata, eh, mi raccomando. Eh. Non fate come mio zio che lascia le botti piene. Come lascia le botti piene? Ma veramente? Allora, cioè abbiamo, abbiamo un ottimizzatore vecchio di mio sì. nonno che l'ha messo nell'angolino in disparte. Ok. E mio zio non lo lava. Wow, fantastico. <ride> Proprio 
Mamma. Comunque, per questo lavoro prendiamo 9.000 euro. Magari prende in realtà, farei subito il conto del terrorista. Mi ricompro la botte in 4 lavori. Qua. Boh. Con, eh, con 24 ettari mi ricompro la botte, secondo, secondo farming. Comunque dai, siamo arrivati in fondo al campo. Io vi faccio salutare da Beppi. Ciao a tutti. E niente, vi invito ad andare in alto a destra, in descrizione, leggere appunto tutti i commenti, magari qualcuno vi dà qualche risposta alle vostre domande e fate anche dei commenti per farmi domande o comunque partecipare ai giochetti, no? Tipo quando vi ho chiesto lì della leva che facciamo di solito. Seguitemi su Instagram. Eh, vi ricordo che domani ore 21.30 ci vediamo in live qua su questo canale e niente, vi mando anch'io un caro saluto e ci vediamo nel prossimo episodio.